ജാം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ സെക്ഷൻ ബിയിലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടെറ്റാ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആർ സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് തന്നേക്കുന്നത് ടെറ്റാ പെപ്റ്റൈഡ് ടെറ്റാ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ പെപ്റ്റൈഡിൽ നമ്മൾ സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ടെറ്റാ പെപ്റ്റൈഡ് എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ അറിയണം എന്താണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് അറിയണം സോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കാം സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ ഡൈ നൈട്രോ ഫ്ലൂറോ ബെൻസിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ബെൻസിൻ റിങ് ഉണ്ട് സോ ബെൻസിൻ റിങ് വരച്ചു ടു ഫോർ ഡൈ നൈട്രോ ഫ്ലൂറോ സോ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ടു ഫോർ പൊസിഷനിൽ രണ്ട് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സോ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും ഒരു എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് സോ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേരെ സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ അമിനോ ആസിഡിനെ അല്ല ഒരു പെപ്റ്റൈഡിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിനെ നമ്മൾ എൻ എൻ ടെർമിനൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗ്ലൈസിൻ യൂണിറ്റ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തൊരു പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ജനറലി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈസിൻ്റെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ വന്നു ലെഫ്റ്റിൽ വന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരാലോ ഗ്ലൈസിൻ ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് അമിനോ ആസിഡിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ എച്ച് ടു ഉണ്ട് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അത്രയും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പം ഇവിടെ ഗ്ലൈസിൻ്റെ സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിനെ എഴുതണം പിന്നെ സി എച്ച് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവിൻ്റെ ആർ എന്താ ഗ്ലൈസിൻ്റെ കേസിൽ അത് എച്ച് ആണല്ലേ സോ എച്ച് ഇവിടെ സി ഒ ദെൻ എൻ എച്ച് സി എച്ച് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണല്ലേ ഗ്ലൈസിൻ രണ്ട് ഗ്ലൈസിൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് സി ഒ എൻ എച്ച് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓൾവേസ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ എൻ ടെർമിനൽ വന്നു നൈട്രജൻ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലോ സി ടെർമിനൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സി ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ ടെർമിനൽ ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ ഡൈ നൈട്രോ ഫ്ലോറോ ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണല്ലേ സോ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതിലും ഏതാണ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ 
രണ്ടും ഗ്ലൈസീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്ലൈസീൻ ആണെന്ന് പക്ഷെ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഗ്ലൈസീൻ ഗ്ലൈസീന് പകരം ഗ്ലൈസീൻ അലനൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേനെ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈസീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേനെ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് സാങ്കോസ് റിയേജൻ്റ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണിത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാങ്കോസ് റിയേജൻറ്റും ഒരു പെപ്റ്റൈഡും പോളി പെപ്റ്റൈഡും റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡിനെ എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് ഒരു അമിനോ ആസ് അമിനോ ആസിഡിനെ അല്ല പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ആർ ഞാനിവിടെ ആർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ജനറലായിട്ട് ദെൻ സി ഒ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ഇവിടെ വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂണ്ട് ആർ ഡാഷ് ദെൻ സി ഒ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് വേറൊരു റിയേജൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സി എച്ച് സോ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ് ജനറലായിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആർ ആർ ഡാഷ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം ഓക്കെ അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബെൻസിൻ റിങ് വിത്ത് എ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ശരിക്കും അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ അപ്പം ആദ്യം അഡീഷൻ നടക്കും പിന്നെയാണ് എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ വെറുതെ ഈ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് വന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ എന്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും മെറ്റ പൊസിഷൻ അല്ല ഓർത്തോ ആൻഡ് പാര പൊസിഷനിൽ എയ്തർ ഓർത്തോ ഓർ പാര ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പൊസിഷനിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു സോ ന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല ന്യൂക്ലിയോ ഫയല് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ അഡീഷൻ സംഭവിച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബെൻസിൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഫ്ലൂറിൻ ഗ്രൂപ്പ് ലീവായിപ്പോയി അതാണ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ വന്നു ഇവിടെ 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 എന്നോക്ടീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആസച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് അഡിമിനി അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ച വേറൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലോ അതേതാ എലിമിനേഷൻ അഡീഷൻ മെക്കാനിസം അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിസം ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ഒരു അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കത് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റിലെ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് സോ നൈട്രജനിലെ ലോൺ പെയേഴ്സ് എവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഓൺ ദ സെയിം കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഈ ഒരു പൈബ് കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്കത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ബെൻസീൻ വിങ് ഇവിടെ ഫ്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നോറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും എന്നോറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം നടക്കണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ബെൻസിൻ റിങ് ഓക്കെ കാരണം എന്താ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണല്ലേ 
സൊ ന്യൂക്ലിയോ ഫയലിന് ബെൻസൈൻ റിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെൻസൈൻ റിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ബെൻസൈൻ റിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ബെൻസൈൻ റിങ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് സൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നമ്മൾ പെൻസിൻ റിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷൻ എലിമിനേഷൻ മെക്കാനിസം നടക്കും അപ്പം അതാണ് ആ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ എന്താവും എൻ എച്ച് ടു നൈട്രജൻ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് വരുമോ വരൂലെ കാരണം നൈട്രജൻ സ്വന്തം ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സോ നൈട്രജന് പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു പിന്നെ സി എച്ച് ആർ സി ഒ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ആർ ഡാഷ് സി ഒ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇത് കാണുമ്പം ഒത്തിരി ഉണ്ട് വലുതാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ കാര്യം വല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലേ സോ നൈട്രജന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണോ അല്ല നൈട്രജൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം സോ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് നൈട്രജൻ്റെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സ്വന്തം ഇലക്ട്രോൺസിനെ നൈട്രജനിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നൈട്രജന്റെ പ്ലസ് ചാർജ് അങ്ങ് പോയി ഇനിയിപ്പോ നൈട്രജനില് എത്ര ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരൂലെ നമ്മൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണിച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു റെസോണൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി ഇവിടെ വന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ തിരികെ വന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇത് ഇവിടെ വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ റെസൊണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പം അത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാലും മതിയാവും പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം റെസൊണൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇനി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും ഫ്ലോറിൻ ലീവ് ആയിപ്പോ ഓക്കെ എഫ് മൈനസ് ആയിട്ട് ലീവ് ആയിപ്പോ സോ നമുക്കത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു ഫ്ലോറിൻ ലീവ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജോ പോസിറ്റീവ് ചാർജോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജന്റിന്റെ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് സോ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കും സോ ഇവിടെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഏതാ നോക്കി പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ഇതാണല്ലേ സോ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യും ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒ എച്ചും ഇവിടെ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എൻ ഒ ടു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഒ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ എച്ച് സി എച്ച് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെയോ എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ആർ ഡാഷ് സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എൻ എച്ച് ടു സി എച്ച് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സാങ്കേഴ്സ് റിയേജൻ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ട തിയറി